in unit number 1 the first important question is three level architecture okay it is also known as ansi spark architecture ansi spark architecture anna three level architecture anna okate question is same okay the three level architecture of dbms is used to describe the structure of a specific database system means the data which is stored in the database mana data edaithe database la store untado adi three levels laaga divide ayi undi andukane daniki three level architecture ani cheppi peru vettunaru okay na ansi a n s i stands for american nation standard institution and spark what it is defined means it stands for standing planning agency research committee s ante standing p ante planning a ante agency r ante research and committee so this is the organization name ansi spark okay that is a full form what it is describing it is describing the data in three levels data abstraction edaithe undo data edaithe whatever the data we have splitted in the database it is divided into three types okay what are the three types external level conceptual level and internal level three types laga it is divided external conceptual and internal this three you need to remember and you need to explain it uh, separately okay diagram what you are having see the database you are having no kinda below database that is the database where everybody's uh, data is stored there okay that is database next uh, internal level you will have next to conceptual level you will have external level we are the viewers right okay if in, in case google avay if you are searching anything in chrome you are searching anything about bag or books or something you are searching in external level only we need to able to see that ikkane chustam whatever the views you are having view 1 view 2 view 3 whole data we are not able to see just only the data in the external level external level is the top level we see only the top level the bottom level we should not see the, uh, we are not authorized persons to see hmm. when you search your results you will get your results only you will able to you should not able to see other results if you are not having their hall ticket number right hmm. that is the external level hmm. okay conceptual level is nothing but external level tarvata vache the level endi conceptual level no only till here we are able to see for example in your college in in your college database you are having they are having the students information faculty information fees enta collect aitundi how much they are paying salaries everything is stored in that database in your college will you able to check your uh, faculty's uh, salary you are authorized person no. no we are able to check only your things your information only about your fees about your identity card about your things only that is the external level who will see conceptual level the persons who is non management non teaching staff will be there no accounting uh, staff they will see hmm. means they are the higher authorities rather than external level so they will see the conceptual level adi kuda mottham database access undadu vallaku kuda only up to the principal room varike vaallu eltharu principal cell vai gusuntara no means conceptual level is nothing but more authorized person except external level and under internal level means database nunchi direct ga level dan tarvata vache level enti internal no, level no, no. okay so principal is the owner of the college no. so he or she has the full access about the student about the teaching faculty about the non teaching faculty everything so she can access the database right no. so these are the three levels which you are having in three level architecture okay ha ah, compulsory you need to draw the diagram pakka pakka damn sure okay. next you are having dba who is dba and what are his or her role and functions dba stands for database administrator means what that dba will do means the overall database what they are having it will administrated by him or her means all the access he will take care of the database in every organization some of the other people will be having for to secure the data no for madam store oka data ni store chesukuntna appudu danni access cheyani kanna daniki information ivvalanna kuda ovaro okaru undali kada vallane manam database administrator antam what this database administrator will do means all the activities whatever you are having in your organization 
whatever the activities are running in the organization will be managed by DBA. Aim information was done. Over ki aim information pass hai yaar. Over ki aim information hiva code dhane check jaise dawaru DBA. Okay. So DBA is responsible for installing database software. Any type of new software, if it is required to the organization for the database, he need to tell the installation purpose. He need to install. He need to take see the all the technical things, whatever the things you are having about the database. He need to handle about that. Okay. So there are very rare chances that a single person cannot manage overall database. In many organization in MNC companies, lala data ne the kony tons lo onta di. Lacks of the customers data they need to store. Single person can't do that all no. So database administrator ane di every organization lo minimum three to four members work ane onta ro. Rare ga yathro mukkore handle jeshra to do. Even if you are having any small scale industries. At that time, DBA is the single person who can manage all the activities of the database. Okay, this is the introduction of database administrator. What are his roles? What he need to do as a database administrator? Data security, data privacy, and data integrity. He need to secure the data. He need to keep it privacy, private. He need to keep it private, and he need to keep integrity. Integrity is nothing but correctness. responsibilities roles is nothing about the responsibilities of a dba okay next uh, database backup and re recovery if in any case data is lost means he is the responsible person who need to backup the data and he need to responsible to recover the data right next uh, managing data integrity data integrity is nothing but protecting the database from unauthorized users if any unauthorized users is trying to access the data he need to be alert to rectify that dani kosame vala hire chestuntam organization la owner lo vachi check chestukodu kada data anedi prathi sari hire chestukone todiki telavali who is authorized person who is not authorized person anesi okay next to capacity issues database anedi they will have some capacity issues in our phones also 256 mb 256 gb 120 GB, 120. इतने उन्नत देगा था. So sometimes database लस capacity आने दी. Means the ability to store the data is there or not also. It is his responsibility to check that. Okay. Next database accessibility. Database accessibility means nothing about the he decides who needs to access the data. ओके डेटा बेज अडमस्ट्रेटर डिसड एवड़ो ये डेटा ने ऐक्स पड़ता डेटा ने ऐक्स ओके नैक्स्ट प्रोवैड्स हेल्प अं सपोर्ट टू द यूजर एनी के आफ् इफ यु आर् नाट अंडर्स्टांग एनीथिंग अबउट द डेटा ही नीड टू गईड यू ओके हि नीड टू हेल्प टू अं सपोर्ट द यूजर वॉट एवर द कांप्लीकेशन यू आर् फेसिंग वाट सपोर्ट लाइक सब सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट ऐसा ओके वाट आर द फंशन Here I am wrote. I have wrote only five functions. You need to elaborate it in your examination. For example, communicating with users. This is the side heading. Okay. What is communicating with users? He will communicate. That is, database administrator will communicate with the users. Without communication, how can he give access to the users? पुणे नाडू कुतने का दिल केंग वाला ने दिल से दी. नी नाडू अब पोते नी केंग वाला नाके थे दिल से दी. That is the communication with the users. Money. I put a two do eight marks. Roles and functions. If they are asking, means in roles any four points, in functions any three points. My thing is one side page, one page you need to write it. Whether you are writing two points or three points or four points doesn't matter. But I am explaining everything. Okay. Monitoring performance. Monitoring performance nothing but for example CC camera features. Now put down because a separate person under security. CC camera surveillance exists too. He will monitor all the activities. A floor lame jaru thuna nidi. Same like that only in database administrator also is responsible for monitoring the performance. Approving data access. Okay, if somebody is trying to log in to your database, he need to approve it. एवर ये डेटा यूज हैक ट्रई जाने मोनीटर्स अप्रूविंग डेटा ऐक्स मीन हू इज़ आस्किंग टू 
యాక్సెస్ ద డేటా హీ నీడ్ టు అప్రూవ్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూమ్ మీటింగ్లో అప్రూవ్ చేసినా కదా మీరు ఇన్ అవుతారు అవునా సేమ్ లైక్ దట్ రెగ్యులర్ బ్యాకప్ ఇట్ ఈస్ హిజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డూ బ్యాకప్ ఎవరు ఎప్పటి వానికి డే టు డే యాక్టివిటీస్లో వాడే బ్యాకప్ చేసుకోవాలి ఎందుకు బ్యాకప్ చేస్తారు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ డేటా లాస్ట్ వీ కెన్ బ్యాకప్ దట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆథరైజింగ్ ద యూజర్స్ authorizing the users means whether the user is the authorized person or not when you try to log in your email in my phone means they will ask your email id along with the password without password you will log in to your email in my phone no that is like authorizing the users okay next third question what is the advantages and disadvantages advantages of database management system over file based system what is dbms this what are the dbms we are having how it is useful what are the advantages of it see simple thing it reduces the data redundancy what is data redundancy two marks it is important duplication of data <coughs> ah what is data redundancy duplication of data ఒకటి పర్సన్ నేమ్ టెన్ ట్వంటీ టైమ్స్ మన డేటాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా స్టోరేజ్ ఇంక్లూడ్ కాదా ఎక్కువైపోదా డేటా రిటర్న్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ డేటా ఇన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మన ఫోన్లో కూడా ఒకటే టైప్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ కానీ ఒకటే టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ డూప్లికేట్ ఫైల్స్ అంటామా దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా రిటర్నెన్సీ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద డేటా రిటర్నెన్సీ వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ డిబిఎంఎస్ డేటా కన్సిస్టెన్సీ కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా యూ నీ టు ఎలాబరేట్ దట్ This is the only side points I have wrote in examination you need to elaborate that. Okay? Data consistency means quality of data. How much data is required to our organization that is called data consistency. Okay? Next data sharing. It will share the documents through database. Quality, productivity, it will reduce the time when you are having a DBMS. Okay? easily maintenance backup whatever the things we have discussed just now no you can include all that points over here also general ga me rashna kuda sarpothadu mana phone lo man memaithe vaadtamo etla backup chestunnam etla recovery technique chestamo same in that case only dbms la rayalante okay vr hmm it will share the documents from one computer to another computer ER model ER stands for entity relationship model okay what this entity relationship model means it will show the data in a flow charts using the diagrammatics okay i am explaining the all questions what are the two questions i have said if you are preparing the two questions it will be okay what problem is students sir night ek raskoman eppudu 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 చెప్పలే ఈఆర్ మోడల్ ఒకటి మనం టెన్ క్వశ్చన్స్ రాపిస్తున్నాం కదా నా ఈఆర్ మోడల్ ఈఆర్ మోడల్ వాట్ ఈస్ మీన్స్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ ఈ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ ఏం చేస్తుందంటే డేటా అని డిజైన్ చేస్తారు డేటాబేస్లో ఎలా స్టోర్ చేయాలనేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ ఓపెన్ యువర్ సెట్టింగ్స్ ఒక ఆప్షన్ కొడితే ఇంకొక ఫో ఇంకొక ఆప్షన్స్ కనిపిస్తుంది దాని మీద ఓపెన్ కొడితే ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది మీన్స్ డేటా ఈజ్ షోయింగ్ ఇన్ ఏ ఫార్మాట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ ఈఆర్ సో ఇందులో ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటి రియల్ టైమ్ ఎంటిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ కార్ ఎంప్లాయీ నేమ్స్ కానీ కంటి కనిపించేటివి కానీ ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ దాన్ని మనం ఎంటిటీస్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు కస్టమర్ ఉన్నాడు జాబ్ స్టూడెంట్ గురించి కస్టమర్ గురించి జాబ్ గురించి వీ కెన్ స్టోర్ ది డేటాను దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటిటీ what is attributes attributes is nothing but okay. describing the whatever the things is there kudu employee unnadu employee ki oka department untadi employee ki id card untadi for example student unnadra meek id card undada untadi meek hall ticket number untada meek fees untadi kada untadi course edu untadi untadi kada ivanni ivanni relationships anamata so entity avaru student dan relationships endi number id card hall ticket ivanni సో హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఫోన్ నెంబర్ ఏజ్ ఫీజు అన్నీ ఓకే సో డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే స్టూడెంట్ అనేటువంటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది ఏజ్ 
ఇవన్నీ మీ కాలేజ్లో చేసుకుంటారు కదా ఏజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ క్యాస్ట్ అన్ని ఫోన్ నెంబర్ అవన్నీ ఓకే రిలేషన్షిప్ స్టూడెంట్కి కోర్స్కి అంటే లైక్ రిలేషన్షిప్ కనుక్కోవాలి అంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేయాలి ఫస్ట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ సి కాంపోనెంట్స్ ఆర్ సింబల్స్ ఇన్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉందా యూ కెన్ యూజ్ రెక్టాంగిల్ దట్ ఈస్ కాల్ ఎంటిటీ సెట్ అంటారు దాన్ని ఇలిప్స్ కొంచెం కొంచెం గుడ్ షేప్లో ఉండేదా అని కొంచెం ఇట్లదా గుడ్ అంటే ఇట్లా కాదు ఇలిప్స్ అంటారు దాన్ని ఓవల్ షేప్లో ఉండేదాన్ని ఓకే దాన్ని యాట్రిబ్యూట్ అంటాం ఓకే డైమండ్ షేప్లో అయినా రిలే ఏమంటారు రిలేషన్షిప్ అంటాం లైన్ డబల్ ఇలిప్స్ డబల్ లైన్స్ డబల్ రెక్టాంగిల్ ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సింబల్ని యూజ్ చేసి ఈఆర్ మోడల్లో డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నో నో నీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎలాబరేషన్ సి సో యూనిట్ వన్లో ఈఆర్ మోడల్ డిబిఏ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ త్రీ సారీ ఈఆర్ మోడల్ ఒకటి త్రీ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆ టూ పర్ఫెక్ట్ అయినాక డిబిఏ కరెక్ట్ ఉంది త్రీ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్